。陈一查清楚，苏小环是陈走失的未婚妻。这胡耀大人是怎么回事啊？苏小环既是臣的家眷，自然不便再给君上做侍女，还请君上恩准，臣现在就带她出宫。如果我不准呢？那就请君上恕罪，臣宁死也会守护所爱之人。你会承受永世的诅咒，爱人的血。是你难以抗拒的诱惑。你们走吧。多谢君上恩准你留在胡耀身边实在危险，我不能再让你冒险。可我好不容易找到地卷位置，只有我有办法引出胡耀，让你进去参悟。你已经等了十年，你还在犹豫什么？我今天若晚来一步，后果将不堪设想。可就算不为了仇恨，还有城外的千万百姓，你难道还有更好的办法吗？我会有办法的。你跟我走。若想化为人形，不仅要承受挫骨成灰之苦，还要承受永生永世的诅咒。你所爱之人，将生生世世短暂相爱之后，因你惨死。你真的想要这种短暂且自私的爱吗？听说他天天吃肉，一身狐臭熏天熏地，身上还挂着成群结队的狮子。吃的五百多斤，没法走路，日常都打滚，浑身都是泥可是我不在，青川大人怎么引开胡杨？他不会跟他硬拼吧？可是胡杨为什么不让我留下来呢？小鸡，胡杨他会不会已经怀疑我了？不会，他要是怀疑我的话，我早就被他杀了千次万次了，对吧？你说，他一次次纵容我，会不会是有什么不可告人的目的？或者是觊觎我的美色，他就是觊觎我的美色。胡耀大人，你的小日子过得不错嘛，食欲这么好。你知道，我一不高兴就喜欢吃断头发。跟我回去。哎，君上此举何意？无论你和我的小侍女有何关系，从今以后，她只是我的侍女。君上无信，出尔反尔，何以服众？让开！若君上真要冒天下之大不韪，强夺人妻，微臣不得不以下犯上。
，以正君王之道。